Bom dia. Vamos falar hoje um tema que são as obsessões coletivas de encarnado para encarnado. Mas, é, no caso, a gente vai falar de um tipo específico de obsessão que a gente tem refletido, que é as obsessões de instituições totais. Nos estudos de sociologia, nós vamos aprender que os grupos sociais eles são construídos pelo ser humano, mas, ao serem construídos, eles moldam o ser humano. Então, uma relação de biofeedback. O grupo social, a sociedade e as instituições totais, elas são construídas por seres humanos. E, a partir daí, elas meio que moldam o ser humano. E essa moldagem cultural ela é a caixa pante. Todos nós pertencemos a grupos sociais variados, família, igreja, escola, trabalho, cidade, bairro, culturas. E essas, esses grupos, esses locais em que nós já nascemos e sofremos sua influenciação, vão moldando a, a nossa forma de ver, comer, falar, reagir, gostar, amar, dançar. São forças da matéria. É a matéria influenciando a nossa personalidade. Como somos um espírito imortal, que vivemos várias vidas, essa moldagem ela é temporária, perdão, circunstancial. Então você, quando reencarna, quando você, antes de você reencarnar, melhor dizendo, vejam que eu não estou lendo né, um texto, né, gente? Então, perdoem aí as... É como se fosse um bate-papo informal, mas o tema é bem interessante, pelo menos para mim. Antes de você reencarnar, então relevem né, alguma, algum erro de concordância, alguma falha de raciocínio, algum retorno. A gente só quer crescer e refletir junto. Antes de reencarnar, o espírito desencarnado ainda não tem tanta influência do local novo, digamos assim, que ele está indo para um local novo, numa época nova, num momento novo. Então o espírito não tem ainda tanta influência desse local novo. Vai ter se ele já tiver tido experiência nesse mesmo local há pouco tempo. Mas a princípio, mesmo assim, ele tem um maior grau de independência se ele tiver algum grau, um grau de evolução assim, não medíocre, ele vai ter algum grau de independência e de lucidez devido ao, aos estudos que ele vai fazer no mundo espiritual, etc. O problema é que quando ele reencarna, uma alma, ele é uma alma, ele vai trazer não só aquilo que ele refletiu, viu e aprendeu, mas todos os buracos evolutivos, tudo aquilo que ele não conquistou. Então, às vezes, a gente fica assim, pensando, ora, se todo mundo é reencarnado, por que, que a pessoa 
100% da população não é reencarnacionista no mundo. Pelo simples fato de que todo saber, para que você atravesse a fronteira do mundo espiritual, do extrafísico, para o mundo físico, intrafísico, tem que ser uma conquista evolutiva. Todo o valor que você traz de lá e que permanece contigo, para além da superficialidade, é uma conquista evolutiva. Você tem que ter conquistado isso entranhadamente dentro de você. É possível isso acontecer lá? É. É. Mas é mais difícil. Sobretudo para almas como nós. Ainda não com uma bagagem evolutiva sofrível, com um nível de erros muito grande. Para a maioria de nós, almas de evolução medíocre para mediana, maioria de nós, é muito mais fácil conquistar isso aqui. Essa, esse entranhamento de valores, porque isso é muito lento. Daí que aquilo que você não conquistou aqui, você não, quando reencarna, você traz o que você tem dentro, suas conquistas, seus valores, que vão se encontrar com a sociedade que você vive. Tanto as coisas boas dessa sociedade, quanto as condições econômicas que você se encontra, os grupos sociais, família religião, escola, é, questões climáticas, geográficas, tudo isso vão vir de encontro ao reencarnante. Daí que é, é, as forças de influência do encarnado, que o encarnado sofre, são muito maiores. Porque aqui é onde ele tem que demonstrar os valores que ele já conquistou. E é o que acontece, né? Aqui, a gente, dentro da gente mesmo, sabe exatamente quem a gente é, se a gente observar quem nós somos, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente gosta, o que a gente escolhe. Daí que... Vamos falar agora das instituições totais. Ela é um grupo social... Mas ela tem como principal característica ela ser arrebatadora. Ela é monoideizante. Ela é capaz de criar hábitos, tendências, gostos e escolhas na pessoa. Então vamos dar um exemplo de instituição total. O exército. Outro exemplo a carreira universitária acadêmica. Outro exemplo, a igreja. Outro exemplo, a clube de futebol. É, é, servir a carreira militar. É, polícia. Todas essas instituições totais, elas têm o um poder de fazer com que as pessoas pensem mais ou menos igual sobre uma série de questões. E isso é quando essas questões elas são anti-evolutivas, ou seja, anti-vida, anti-ecologia, anti-ser humano, anti-etnia, elas são, é o que eu estou chamando de obsessão de encarnado para encarnado, uma, vou criar aqui um neologismo, uma socio-obsessão, uma obsessão de egrégora. Agora a gente tem que entrar no conceito de egrégora, porque ele explica por que, que a gente vai usar esse nome. Na doutrina espírita, Kardec falou da atmosfera espiritual, que é a mesma coisa, que é aquela atmosfera saturada de espíritos, e que acabam influenciando os encarnados. Mas o conceito de egrégora 
que também pode ser chamado de psicosfera, ele é um pouco, ele vai nos ajudar a explicar o que, é que a gente está falando. Porque para além do simples fato da, que a sociologia identifica, você tem o conhecimento de que essas formas de pensamento cristalizadas, elas também são condicionantes. Elas conseguem é, impor hábitos, costumes, tendências e características ao ser humano. E, então, você pega a sua bagagem, que você, como reencarnante, está trazendo, e você lida com o mundo que você vai renascer. Então, dependendo do conjunto de valores que você já possui, essa sociedade, essas instituições totais, elas vão influenciar você no lado mais positivo e você vai conseguir se desvencilhar do lado negativo. Então, a gente começa a perceber... Vou dar um exemplo. A gente começa a perceber em exemplos, como as pessoas conseguem é, se tornar, fazer a individuação, sair do fluxo hipnotizante quando ele é patológico. Quando ele é algo positivo, ótimo. Quando ele é patológico, aí você tem que tomar cuidado. Eu estou aqui fazendo caminhada no Parque de Madureira. Caminhar, correr, fazer exercícios físicos, criar um condicionamento saudável, é muito importante para a sua saúde. Idolatrar o corpo é patológico. Então, se você entra numa academia e torna-se uma adoradora de corpos, isso começa a influenciar o teu olhar, o teu caráter, tua conduta, aí nós estamos diante de um fato patológico. Cuidar do corpo físico é importantíssimo. Cuidar da saúde física através de exercícios físicos, muito importante. Idolatrar o corpo, tomando até muitas vezes substância para ficar um corpo com aparências e tudo mais, usando inclusive operações e tudo mais, pode chegar ao patológico, pode, não necessariamente é, não estamos aqui querendo julgar ninguém, só estamos dando exemplo. Então, as instituições totais, vamos dar então um exemplo, é... num filme que agora não vou lembrar o nome, peço perdão, tem uma pessoa que vai à guerra, mas ele não quer usar arma. E ele é adventista e... e ele cria uma série de problemas porque na visão de mundo dele, da religião dele, e ele leva isso a sério. Ou seja, ele pega um valor da instituição total igreja um valor positivo, a não violência, a não agressão. No caso, é positivo, porque ele tem esse valor como conquista, ou está conquistando, por uma série de fatores que ele trouxe para conquistar. E ele se recusa a usar a arma. E aí o filme vai mostrando todo o processo de preconceito que ele sofre, e perseguição, mas ele não se recusa à guerra. E aí, na guerra, ele, sem usar arma, se torna uma espécie de enfermeiro e salva vários amigos, porque ele não foge da luta. Mas ele dá o exemplo, e o exemplo dele é uma história real. Vira esse filme, um filme belíssimo, que agora, infelizmente, eu não lembro o nome. Minha audiência é muito baixa, mas vai que alguém, se por acaso alguém souber, se eu mesmo depois ver, eu coloco nos comentários 
porque esse vídeo não vai ser editado, então eu coloco depois nos comentários o nome do filme. Mas esta pessoa, ela é um excelente exemplo positivo. Por quê? Porque mesmo dentro da pressão da guerra, ela se recusou a matar. Ela se recusou em pegar em armas. Então ela pegou uma influência positiva da instituição total a qual ela pertencia, no caso, o adventismo, né? a igreja adventista. Ele pegou algo positivo e agregou como um valor que ele queria cultivar nessa vida. O problema é que muito da influência da instituição total ele é patológico. É ele que faz você justificar exterminar crianças em bombardeios. É ele que faz você querer justificar é, é, fazer piada contra português, contra negro, contra gay, contra qualquer pessoa que não seja o seu tipo. A instituição total, esse processo de fascinação de grupo, de obsessão coletiva, ele, ele, em geral, na maioria das vezes, no mundo que a gente vive, ele é patológico. E por ser patológico, ele exige de todos nós discernimento. Porque muito das lógicas que a gente usa para opinar, falar em rede social, escolher político, muito dessas lógicas são patológicas. E aí você tem é, pessoas que se dizem, por exemplo, cristãs, mas que usam armas e justificam a, o ato da violência porque se não invadem sua casa, se não fazem isso, se não fazem aquilo. O problema não é a pessoa pensar assim, que é um direito dela. Né? A gente vive um direito. O problema é ela se definir como cristã. Ou seja, em tese, dentro do que a gente entende seria uma pessoa que diz cristã é uma pessoa em tese que segue Jesus. E aí é que é um problema, é uma incoerência. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, porque poucas pessoas o seguem, na verdade. Porque poucas pessoas estão atentas. Aí entra a questão da, da instituição total. Poucas pessoas estão atentas às influências positivas dos ensinos de Jesus. A maioria das pessoas usam textos da Bíblia para conformar, justificar os seus pontos de vista culturais, raciais, econômicos. A maioria das pessoas pega, então, o conhecimento judaico-cristão, do Velho e do de Novo Testamento, não para crescer, ou seja, em termos espirituais. Você renasceu aqui na Terra, e a gente renasce para evoluir. E só se renasce se você se tornar uma pessoa boa, uma pessoa que tenta vencer seu egoísmo, que tenta vencer o seu orgulho. Se você não usa o conhecimento do Novo Testamento, do Velho Testamento, do Bhagavad Gita, do Alcorão, de qualquer livro, para diminuir o teu egoísmo, diminuir o teu orgulho, aumentar o seu nível de independência, de pensamento, de discernimento, aumentar o seu nível de individuação, se você se liga nos argumentos patológicos, doentios, que tem muitos desses livros, às vezes nem tem, mas eles são interpretados de forma doentia e patológica, é a, é a instituição total te jogando no buraco das dívidas que você terá que reparar. Essas dívidas você será necessariamente ter que voltar aqui para espiar, e a expiação ela não é uma punição em si, a expiação é uma forma que o universo encontra para que você se encontre. <risos> então, 
as pessoas precisam, a gente ninguém vai sair daqui perfeito, mas a gente pode sair daqui menos pior. E aí é que está o problema das instituições totais. Elas têm a capacidade de fazer com que a gente se torne pior. É, não é pior a palavra. Continua, continuemos, que nós, nos, nós continuemos egoístas e orgulhosos. Daí que o ideal para lidar com a instituição total é a distância. Manter a distância. Se não tem, se você tem afinidade, tem gente que tem muita afinidade com área de segurança, arma, guerra. O ideal é a pessoa pensar que se essa afinidade... Isso eu estou falando, gente, para quem tem um conhecimento espiritual, né? Ser é direcionado para quem entende que existe reencarnação, imortalidade da alma, ninguém morre, nada acontece por acaso. Sem essa premissa, é lógico que tudo que eu estou falando aqui não tem valor nenhum. Mas para esses que têm essa premissa, é óbvio, óbvio, que eu não posso, por exemplo, imagine uma cena, você, a, a, a Rastão, muitas pessoas, Rastão na praia, Muitas pessoas que fazem um arrastão na praia, às vezes, por incrível que pareça, não foram para a praia para fazer arrastão. Mas como estão com muitos amigos, a multidão, a egrégora da multidão, os arrasta, é uma força irresistível que os leva a fazer o ato coletivamente. Então, já Freud já fala da psicologia das massas e como há, há uma força no coletivo que pode levar as pessoas a tomarem decisões patológicas, coletivamente. Agora vamos falar do espírito. O indivíduo, ao fazer isso, ele está fazendo uma escolha. Ah, mas é inconsciente. Sim, mas é assim mesmo, é aprendizado. E a pessoa, para saber o aprendizado, para a pessoa fazer esse estudo, essa reflexão que a gente tem que estar tá fazendo, está fazendo agora, justamente não vem gratuito. Não é uma coisa gratuita. A gente apanha, e o apanhar, o espiar no nosso nível, é claro acaba levando à necessidade de rever conceitos. A dor faz rever conceitos. Assim como a dor faz a gente rever alimentação, hábitos emocionais, etc. Então, tudo é aprendizado. Então, a pessoa que adere facilmente a coletivos patológicos, ela vai espiar isso. Ela não é isenta da necessária dor expiatória porque ela precisa acordar. O que, esse, o que essa reflexão nossa, que já está um pouco longa, quer falar? Que nós não precisamos, você que está aí assistindo esse vídeo, que está me honrando com a sua presença, você é um dos cinco que vão assistir esse vídeo, <risos> um dos cinco que vão assistir esse vídeo, nós cinco, que um deles vai ser eu, nós cinco não precisamos aderir facilmente às instituições totais. A gente não precisa cair na armadilha do pensamento único, que justifica toda ação patológica contra quem quer que seja, que justifica tentar definir o comportamento alheio, a conduta alheia, a sexualidade alheia, a opinião alheia, a liberdade alheia. Então, toda ou qualquer ação coletiva patológica, a gente já deve ficar com o olho bem aberto para não aderir a essa corrente de arrasto obsessiva, patológica, doentia, que muitas vezes nós mesmos pertencíamos, já pertencemos por diversas vidas. 
Então a instituição total, ela é monoideizante. Por isso que certos setores profissionais têm certos votos e são rapidamente cooptados por discurso de violência. Matar mesmo, atirar mesmo. Por quê? Porque essas pessoas estão seduzidas patologicamente por um processo de obsessão coletiva. Isso sem falar que muito, muitos de nós, mesmo lá no, no extrafísico, no mundo espiritual, já participávamos dessa atmosfera espiritual doentia. Então, muitos de nós é, já tivemos participação nessa a, aderência coletiva de nacionalismos, extremismos, radicalismos, é, que justifique o fim do outro, a guerra ao outro, o extermínio do outro, o ódio ao outro, a, a ação patológica nas redes sociais, o assalto do outro, o estupro do outro, a diminuição do outro, a desvalorização da natureza, da vida, do rio. Muitos de nós, já no extrafísico, participavam dessas correntes de arrasto. E quando a gente chega aqui, por afinidade, logo, já, na, já muitos de nós, é observável através da clarividência, tem um link, digamos assim, com essas egrégoras. O que vai tornar para essa pessoa muito mais difícil se desvencilhar dessas egrégoras né, das instituições totais. O ideal, as, é, o ideal é nós pegarmos todos os grupos sociais a que pertencemos e pegar as coisas boas. Para isso servem os livros sagrados, as igrejas, as religiões. Nos tornar um ser humano melhor. Então a gente precisa, para aqueles que são ainda ligados a religiões, livros sagrados, purezas doutrinárias, precisa pegar o lado bom, focado na seguinte percepção, que está lá no livro dos Espíritos, o tempo todo sendo falado no livro dos Espíritos. Baixe, diminuir a influência material na nossa vida, que é, na verdade combater o nosso egoísmo e o nosso orgulho, de lermos tudo, refletirmos tudo, participarmos de qualquer instituição total que tenhamos afinidade, mas acima de tudo, que elas sejam instrumentos para que a gente diminua o nosso orgulho, o nosso alto, o, o nosso, a nossa baixa autoestima e, sobretudo, o nosso grande egoísmo e individualismo. Ok, gente? Era isso que a gente tinha aqui para conversar. É um tema amplo, mas já vamos para 28 minutos. Nós cinco, as cinco pessoas que vão assistir esse vídeo, contando comigo, já tá bom, né? Um bom dia, daqui a pouco a gente posta outro vídeo.